பொருட்கள் வந்து ஆஃப் கேஜி மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாசுமதி ரைஸ் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் இதால் ரெண்டு கிளாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது தாலிக்கிறதுக்கு கிராம்பு பட்டை ஜாதி பத்திரி இது வந்து ஜாதி பத்திரி இது வந்து ஸ்டார் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் இதை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் தேவைப்படும் இது வந்து மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தயிர் ஒரு கப்பு மிளகாத்தூள் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து மூணு டீஸ்பூனு புதினா வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு எலுமிச்சம்பழம் இது வந்து தேங்காய் பால் அரை மூடி தேங்காய் பால் அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரைச்சி இது வந்து மூணு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் உப்பு இது வந்து நம்ம கடைசியில் தான் இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் புதினாயில் இப்போ அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு குக்கர் எடுத்து வச்சுட்டு இதை வேக வச்சிடலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இப்போ இந்த மட்டனை இதில் சேர்த்துடலாம் என்ன பண்ணணும் இதை நல்லா கிளறி விடணும் நெய் எண்ணெய்லாம் விட்டு நல்லா கிளரும் போது இதில் உள்ள இதெல்லாம் ஸ்மெல் எல்லாம் போயிட்டு நல்லா நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்து கலந்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மூடி வச்சிடலாம் ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெந்நீர் தான் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு சிம்மில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிடுங்க இப்போ இதை மூடிடலாம் இது வெந்து சாங் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இதை மாற்றிட்டு இதிலேயே பிரியாணி தாளிச்சிடலாம் இப்போ நல்லா குக்கரை சுட்டுடுச்சு இதில் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ இந்த மசாலா ஐட்டம் பூரா இதில் போட்டுருங்க இதே வந்து இந்த மசாலாவே வந்து பவுடராக அரைச்சி கூட செய்யலாம் ட்ரை ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி செய்யலாம் அது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து பிரியாணியில் வந்து அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிக்கும் அந்த ஒட்டிக்கும் இந்த பவுடர் இதில் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் தெகட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இதுன்னா இது ஒரு அந்த ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் இதில் இறங்கும் இது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போது வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துடலாம் இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதில் சேர்த்துக்கலாம் மூணு டீஸ்பூன் போட்டுவோம்
கொஞ்சமா உப்பு இது வதங்கிறதுக்காக நல்லா வதங்கவும் செய்யும் இதுல ஒட்டாத வரும் இதோட இந்த மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கணும் நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துருக்கணும் புதினா வந்து நல்ல எண்ணெயில நல்லா வதங்கி அந்த வாசனை போகணும் அப்பதான் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த வாசனை நல்லா நமக்கே தெரியும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் புதினாவும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து மூணு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுல ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்ல பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு நல்லா வதங்க வதக்கி விடுங்க இந்த தயிர் ஒரு கப் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப உப்பு தேவையான அளவு முன்னாடி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போட்டோம் அதனால பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப இந்த மட்டனை இதுல சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மசாலா எல்லாம் உள்ள போற அளவுக்கு நல்லா தேர்த்தி விடுங்க இதுல பாசுமதி ரைஸ சேர்த்துக்கலாம் நல்ல பத்து நிமிஷம் ஊறிடுச்சு இதே இதுல சேர்த்துங்க இப்படி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அரிசியில இந்த காரம் உப்பு மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து இது ஒரு நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது மாதிரி போடுங்க இதுல போட்டு எடுக்கலாம் அரிசி நல்லா உடையாத பார்த்து கலரி விடணும் இப்ப வந்து இந்த பாசுமதி ரைஸ் வந்து ரெண்டு கப் எடுத்துருக்கோம் இதால இது வந்து ஜீரக சம்பா அரிசி அந்த ரெண்டு கிளாஸ்க்கு நாலு கிளாஸ் தண்ணி வைக்கணும் நீங்க பாசுமதி அரிசின்றதுனால பா தேங்காய் பாலோட சேர்த்து மொத்தமா மூன்றரை கிளாஸ் வச்சா போதும் இப்ப தேங்காய் பாலே ஒரு கப் இருக்கு இது இதோட சேர்த்துடலாம் ரெண்டு ஆச்சுங்களா இப்ப இது ஒரு மூணு கிளாஸ் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் டோட்டலா தேங்காய் பாலோட சேர்த்து மூன்றரை கிளாஸ் தண்ணி வச்சிருக்கோம் இப்ப இதை அப்படியே மூடி வச்சிருங்களா இப்ப அப்படியே மூடி வச்சிருங்க வெயிட் போட வேண்டியது இல்ல அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் நல்லா வந்திருப்பாரு இது மாதிரி முக்கால் பாகம் வெந்த பிறகு நீங்க வந்து இதுல எலுமிச்சம்பழம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் முழுசா புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறமா இந்த புதினா இல இருக்கு பாத்தீங்களா அத வந்து அப்படியே சேர்த்துக்கணும் இப்போ நெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் வந்து பெரிய ஸ்பூனால ஒன்னு இதால வந்து ரெண்டு சேர்த்திருக்கேன் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கிளறி விடணும் அரிசி நல்லா உடையாத பாத்துக்கணும் எதுக்கு இந்த மாதிரி பச்சையா அந்த புதினா இலைய போடுறோம்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் புதினா வாசனையோட நல்லா இருக்கும் அதுக்குதான் அப்படியே கடைசியில சேர்த்துக்கிறது புதினாவை இப்ப என்ன பண்ணுங்க இத தம் போடணும் நல்ல ஈவனா இது மாதிரி பண்ணி விட்டுட்டு தம் போட்டுடலாம் போ இப்ப நம்ம தம் போட போறோம் இந்த தோசை கல்லு வச்சிருக்கோம் நல்லா சுட்டுடுச்சு 
இதில் வந்து இந்த பிரியாணி எடுத்து வச்சிடலாம் குக்கரோட வச்சுட்டு நல்ல இது மாதிரி மூடிய நல்ல இதில் மூடிடுங்க டைட்டாக ஏர் போகாத இருக்கணும் நல்ல இது மாதிரி டைட்டாக வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த வெந்நீர் எடுத்து வைங்க அதுக்கு மேலே இந்த வெந்நீர் எடுத்து மூடி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி தம் போட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆஹா வாசனை கம கம கமன்னு இருக்குங்க சூப்பராக வந்திருக்கு மட்டன் தம் பிரியாணி எப்படி வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா அழகாக உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு அழகாக அரிசி உடையாத நல்லா வந்திருக்கு இப்போ இதை அப்படியே அந்த பவுலில் மாற்றிக்கலாம் அழகாக உடையாத வந்திருக்கு பாருங்க அரிசி சூப்பராக மட்டன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சி இதோட வந்து நீங்கள் ஆனியன் ரைட்டாக வச்சு சாப்பிடுங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இதே மாதிரி நீங்களும் இந்த மெத்தடில் வீட்டில் செஞ்சு பார்ப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள்